ಒಂದಿನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ನೀವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೀತೆ ಅದು ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಷ್ಮಾ ನೀನು ಯಾವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿದಮ್ಮ ಈಗ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಲು ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೋಹಿತ್ ಇದ್ದ ರೋಹಿತ್ ನೀನು ಹೇಳು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳ್ದ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಡಿದ್ವಿ ಸ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅವರು ರೋಹಿತ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ವಾ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಾಗೇನೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆಗ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದೀಯಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದೀಯಾ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅವನು ಆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ ಹಾ ಹೌದೌದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಏಳು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಮೇ ಏಳು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಹೌದಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರಿ ನಾನು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೂರ್ ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಠಾಗೂರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಆಗ ಇವರು ಇವರು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಲೇನು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಇವ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇವರು ಕವನಗಳನ್ನ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಪ್ಪ ಇದ್ರು ಇವರಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರ ನಟ ಓದಿದಾರಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ಗೆ ಆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥರ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕರಗತವಾಗಿದ್ವು ಅವು ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಐಆರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಐಆರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ
ಆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗೀತೆ ಯಾವುದು ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅನ್ನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಆವತ್ತು ಇದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರಂತ ಬರೆದ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ತರದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿನಿ ಕೇತನ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಶಾಂತಿನಿ ಕೇತದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ತಮ್ಮ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೂ ಕವಿಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಏ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವೇನ್ ನೀತಿಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಂಧ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಡವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬಡವನಾಗಿ ಸತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಿವಿ ನಾಯಿ ಬ ಬಾ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಯಿ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಅಚೀವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನೀವಿನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ತರದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ತರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ತರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದಿ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಶ್ವಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಕೊಠಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಕೋಣೆ ಕೋಣೆ ನಾವು ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಜನನ ಜನನ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟು 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 ಅಂದ್
ದೇಶ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯ ಗುರುತು ಗುರುತು ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗುರುತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಗರ ನಗರ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಕೊಠಡಿ ಕೋಣೆ ರೂಮ್ ಜನನ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪಂಡಿತ ಸ್ಕಾಲರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶ ನೇಷನ್ ಪರಿಚಯ ಗುರುತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಟಿ ಎರಡನೇ ಮೇನು ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಪೋರ್ ಎರಡನೇದು ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರುತ್ಸಾಹ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮೂರನೇದು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಸ್ವೀಕರಿಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಉತ್ಸಾಹ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವೀಕರಿಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಊಸ್ ಎಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಸಾರ್ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಸಾರ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು ಅಥವಾ ಹೇಳಿದಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಸಾರ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದನೆಯದು ವಿಶ್ವಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಎರಡನೇ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು 
ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡಿ ಟಾಗೂರರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ಟಾಗೂರರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಟಾಗೂರರು ಮೇ ಏಳು ಮೇ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ವಿಶ್ವಕವಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಚಿನ್ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಟಾಗೂರರ ಜನನ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಟಾಗೂರರು ಮೇ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಟಾಗೂರರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ತಂದೆ ಟಾಗೂರರ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೂರ್ ಟಾಗೂರ್ ತಾಯಿ ಶಾರದಾದೇವಿ ಆರನೇ ನೋಡಿ ಬಾಲಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಬಾಲಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಬಾಲಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ಕವನ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಕವನ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಾಗೂರರ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಗೂರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾಷೆಗಳಾವುವು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾಷೆಗಳಾವು ಉತ್ತರ ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆಂಗಾಳಿ 
ಆರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದ್ದವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಟಾಗೂರರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು ಟಾಗೂರರ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಬಾಲಕ ನ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಬಾಲಕ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಕವನ ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಟಾಗೂರರ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾಷೆಗಳಾವುವು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಾಗೂರರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಾಗೂರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು ಟಾಗೂರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಟಾಗೂರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಟಾಗೂರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ನೊಬೆಲ್ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಝೀರೋ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಾಗೂರರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಾಗೂರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು ಟಾಗೂರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಟಾಗೂರರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಟಾಗೂರರಿಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಮನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು